O escândalo do vazamento de informações, principalmente relacionados ao teto orçamentário, acabou gerando um clima bem ruim na Fórmula 1, principalmente para a Red Bull, que viu seus dados simplesmente serem revelados ao mundo. Obviamente, não foram os dados detalhados, como por exemplo, onde estava cada gasto ou tudo que a equipe faz, mas o montante geral foi sim revelado e isso não está certo. Por isso, o presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulayem, foi perguntado sobre o que aconteceu, por que, que vazou e qual está sendo a postura da FIA com relação à punição da Red Bull. O assunto é sério e eu te convido a ver a explicação agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Tem uma matéria muito legal postada na manhã deste sábado pelo Racing News 365 de uma entrevista do Mohamed Ben Sulayem falando sobre a questão da Red Bull. Você que não está entendendo, chegou agora na Fórmula 1, eu vou resumir rapidamente para também não atrapalhar o pessoal que já está sabendo. Basicamente a Fórmula 1 implementou um teto orçamentário que pela primeira vez foi utilizado de forma oficial, ou seja, em 2020 esse teto ainda podia ser burlado sem problema, mas já era um treinamento. E em 2021 o teto já seria implementado tendo punições para quem extrapolasse esse teto orçamentário. Conforme foi passando o tempo, a FIA estava fazendo o relatório para informar as equipes quem ficou dentro do teto e quem não, mas antes disso nós vimos que a informação vazou de que Aston Martin e Red Bull haviam ficado fora do teto. Posteriormente foi confirmado pela FIA que a Red Bull passou o teto, mas não tanto quanto havia sido especulado, e Aston Martin estava envolvida em um problema processual. O detalhe disso tudo é que não era para esses dados vazarem, já que somente as equipes e a FIA têm acesso a esses dados, ou seja, a Mercedes tem acesso somente aos seus próprios dados e a FIA. A Red Bull tem acesso aos seus próprios dados e a FIA. As equipes não têm acesso aos dados das demais e isso se torna um problema de vazamento grave que culminou em várias acusações a Shayla, que era ex-Mercedes e estava na FIA e nós já falamos sobre isso, ela já está desligada da FIA, teve um vídeo recentemente, se você não viu, dá uma olhada lá que nós falamos das duas tretas que ela se envolveu na Fórmula 1 em 2022. Mas indo ao Mohamed, a entrevista dele, ele fala o seguinte e é muito importante você prestar atenção. Abre aspas. Primeiro, sobre o vazamento. Lembro-me de que estávamos na Áustria este ano e tivemos uma reunião do comitê de Fórmula 1 lá. Quando ainda estávamos na reunião, já estava sendo falado na mídia e os jornalistas já estavam falando sobre isso. Às vezes isso é frustrante, porque mesmo antes de você terminar a reunião, as coisas já estão vazando. Fecha aspas. O primeiro ponto que o presidente fala na sua entrevista é que a informação foi vazada enquanto eles estavam em reunião, ou seja, essa informação já estava em posse do pessoal há muito tempo. Tanto é que vários de vocês comentam aqui nos vídeos que Ferrari e Mercedes já estavam acusando há algum tempo, não foi somente ele chegando em outubro ou então em setembro, já estavam acusando há algum tempo. Isso é gravíssimo, porque o relatório leva muito tempo para ser feito, já já vamos chegar nesse ponto, e as equipes já estavam sabendo disso. Quem vazou essa informação? Só pode ter sido alguém de dentro da FIA, se a FIA é a única que tem os dados de todas as equipes, não pode ser alguém de fora da FIA. Alguém de dentro passou para as equipes, mais especificamente para Ferrari e Mercedes, e tudo isso ficou muito nebuloso e foi até meio que jogado de lado pela própria FIA para evitar problema. Um ponto importante que nós precisamos entrar é que quando o Ben Sulayem entrou, o regulamento já estava feito, então ele não tinha poder sobre como seria feito o processo. E ele mesmo afirma que o ano de 2021 foi o primeiro ano efetivo do regulamento financeiro e é muito difícil de manter porque eles também estavam discutindo a questão da contratação de mais pessoas para monitorar, porque um dos grandes pontos da demora é justamente a relação homem hora trabalhada. Você tem pouca gente para muito serviço e isso gera uma demora absurda, por isso que só foi sair em outubro. Dez meses após o término da temporada, nós tivemos o relatório sobre 2021. Isso é péssimo em todos os sentidos. E quando saiu o relatório, obviamente, teve a punição 
para a Red Bull posteriormente. Algumas pessoas questionam falando que se o relatório não tivesse sido vazado, a FIA não teria falado sobre a Red Bull. Eu discordo porque o relatório já estava programado para ser entregue em outubro, então não tem como a gente afirmar que a FIA falaria ou não falaria, que ela esconderia ou não esconderia. Fato é que sim, a Red Bull foi culpada. Mohamed fala que tem de haver um equilíbrio entre as regras financeiras e as penalidades desportivas, e estão aprendendo muito sobre isso. Vão proceder com uma análise exaustiva para o primeiro ano e dos regulamentos financeiros, e ele ainda pergunta quem poderia ter previsto com antecedência o que poderíamos ter esperado naquele primeiro ano. E aí ele fala algo importantíssimo que é reflexo de um bastidor conturbado da Fórmula 1. Abre aspas. Algumas equipes dirão que a punição para a Red Bull foi muito leve. Algumas equipes teriam preferido sangue. No entanto, temos de ser justos. Queremos nos livrar da Red Bull ou queremos apenas puni-los de uma maneira que os impeça de fazê-lo da próxima vez? Eu tenho que dizer que o que fizemos em setembro e outubro deve acontecer no início do ano futuro. Foi o primeiro ano, então aprendemos muito e ainda estamos aprendendo. No futuro, o veredito final deve ocorrer antes de outubro. Fecha aspas. É importantíssimo o relato do Ben Sulayem. Algumas equipes acham que foi sim branda. A Ferrari mesmo é uma equipe que acha que a proposta, a punição melhor dizendo, foi branda. Já a Mercedes acha até que foi justo. O importante aqui é que tem equipes que realmente querem o sangue. Obviamente o sangue aqui, para o pessoal que leva tudo para o literal, está falando que queriam que acabassem com a Red Bull em termos de, sei lá, tirar todo o túnel de vento, é, tirar todo o dinheiro do desenvolvimento, enfim, esse tipo de coisa. Realmente fica desproporcional ainda mais depois que os cálculos mostraram que a Red Bull passou em que, 400 mil dólares, algo assim muito uh, pequeno perto do que estava sendo especulado, por mais que 400 mil dólares seja o suficiente para você conseguir atualizar uma asa dianteira, uma asa traseira, então sim, tem um impacto, mas nós podemos dizer que existe também um exagero por parte da concorrência. Querer a cabeça da Red Bull, querer o sangue da Red Bull não é proporcional ao que foi violado, mas o bastidor da Fórmula 1 está muito conturbado. O Ben Sulayan também coloca que além de contratar mais pessoas, eles vão agilizar demais esse processo, então a gente deve esperar até o meio do ano que vem uma resposta sobre 2022. Não duvido que eles consigam fazer isso de uma forma muito mais rápida. Só que a transparência precisa estar em jogo e esses vazamentos precisam ser resolvidos. Quando eles desligam a Shayla, que era interina, ou seja, ela sairia de uma forma ou de outra se fosse agora ou se fosse ano que vem, o desligamento dela e a omissão, o silêncio da FIA em falar quem acabou vazando isso, indica, eu não posso afirmar com certeza, mas indica pelo que a gente conhece do mundo da Fórmula 1, que sim, foi ela. Tudo leva a crer que foi ela que vazou. E isso pode até mesmo ser configurado como espionagem, tá? Isso pode ser configurado como espionagem e nós sabemos o que aconteceu na Fórmula 1 quando nós tivemos um escândalo de espionagem. A McLaren em 2007 foi banida do campeonato, ela foi absolutamente retirada do campeonato de construtores e pagou a maior multa da história do automobilismo, 100 milhões de dólares. Então sim, temos um precedente para o caso de espionagem e temos que ficar alertas para o que está acontecendo e obviamente a FIA tem que ser mais transparente sobre esses casos que minam a imagem da própria entidade e do automobilismo. Mas o que você acha dessa entrevista do Sulayem? Diga aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!